আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আরো একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো নোয়াখালীর জনপ্রিয় খোলা যা পিঠা তো এটা খুব সহজ এবং পারফেক্ট ভাবে কিভাবে আপনারা রেডি করবেন তার একটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস এন্ড শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি চাপুন তাহলেই আমার নতুন নতুন রান্নার নোটিফিকেশান সবার আগে চলে যাবে আপনাদের কাছে তো আমার মনে হয় দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ পিঠা হলো এই পিঠা তো চলুন আমি চলে যাই মূল রেসিপিতে তো এখানে প্রথমে আমি এখানে চালের গুঁড়ি নিয়ে নেব এখানে দুই কাপ নিয়ে নেব আমি শুকনোটা নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে ভেজা চালের গুঁড়িও ইউজ করতে পারেন তো আমি শুকনো চালের গুঁড়িটাকে একটু পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ভিজিয়ে রাখব তো পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে তাহলে তো এখানে আমি দুই কাপ চালের গুঁড়ি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখানে আমি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ভিজিয়ে রাখবো আপনারা যদি ভেজা চালের গুঁড়ি হয় তাহলে এটাকে ভেজানোর কোনো প্রয়োজন নেই তো এভাবে আপনারা একটু পানি দিয়ে এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটাকে হাতেই মাখতে হবে তো আপনারা এভাবে একটু মেখে একটু রেখে দেবেন ভেজা করে তারপরে এটাকে রেখে দেবেন দেখবেন তাহলে পিঠাটা অনায়াসে উঠে আসবে আর একদম সফট একটা পিঠা তৈরি হবে তো এই যে দেখুন আমি এভাবে করে একটু পানি দিয়ে এটাকে একটু ভিজিয়ে রেখে দেব একদম একটা ব্যাটার তৈরি করবেন না শুধু গুঁড়িটাকে একটু ভিজিয়ে এভাবে এই যে আপনারা দেখে বুঝতে পাচ্ছেন এভাবে ভিজিয়ে আপনারা রেখে দেবেন পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে এটাকে রেখে দেবেন তাহলে পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে এই যে আমার ভেজানো হয়ে গেল তো আমি এখন পাঁচ মিনিটের জন্য এটা ঢেকে দেব তো পাঁচ মিনিট পর আমি চুলায় একটা প্যানে পানি গরম করতে বসিয়েছি তো পানিটা একদম ফুটন্ত গরম পানি হতে হবে এই যে দেখুন এ পানিটাকে আমি এখন ওই যে আমরা যে গুঁড়িগুলোকে ভিজিয়ে রেখেছি ওখানে এখন দিয়ে দেব তো এই যে দেখুন পাঁচ মিনিট পর আমি যে আমরা ফুটানো গরম পানি নিয়েছি ওগুলো এখানে দিয়ে দেব তো আমি সবচেয়ে পারফেক্ট এবং সহজ রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো এখানে দেখুন এই যে ফুটন তো গরম পানিটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি একটা পাতলা একটা ব্যাটার তৈরি করব আমরা যেভাবে পাটিসাপ্তা পিঠার ব্যাটার করি ঠিক ওই রকম একটা পাতলা ব্যাটার হবে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন তাহলে পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে তো এই যে দেখুন আমি ব্যাটারটা করে নিয়েছি একদম পাতলা একটা ব্যাটার তো এইভাবে আপনারা করে দেখবেন এই পিঠাটা কিন্তু অসম্ভব মজা যে কোনো কিছুর সাথে খেতে যে কোনো মাংস আইটেমের সাথে খেতে অসাধারণ তো এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি দুটো হাঁসের ডিম এখানে ভেঙে নিয়েছি এগুলো এখন আমি এখানে দিয়ে দেব চেষ্টা করবেন হাঁসের ডিমটা দিতে তাহলে কিন্তু পিঠার কালারটা অনেক সুন্দর আসবে আপনারা চাইলে মুরগির ডিম দিতে পারেন তবে হাঁসের ডিমের কালারটা অনেক বেশি সুন্দর আসে আর খুব সহজে এটা উঠে আসবে তো যেহেতু আমি মাটির খোলায় ট্রেডিশনালভাবে দেখাবো তো সেহেতু আমি এখানে হাঁসের ডিমটা ইউজ করলাম তাহলে খুব সহজে মাটির খোলা থেকে এটা উঠে আসবে আপনারা চাইলে কিন্তু প্যানেও করতে পারেন প্যানে করলে হবে কিন্তু মাটির খোলার মতো এরকম সুন্দর কিন্তু হবে না দেখবেন এই যে মাটির খোলাটাকে আমি গরম করে দিতে বসিয়ে দিয়েছি এখন তো মাটির খোলাটাকে একদম হাই হিটে গরম করে নেবেন তো আপনারা চাইলে কিন্তু এটা প্যানেও করতে পারেন যাদের কাছে মাটির খোলা নেই তারা প্যানে এটা করতে পারেন তো এই যে দেখুন আমি এখানে ব্যাটারটা দিয়ে দিলাম তো দিয়ে আপনারা দেখে বুঝে নেবেন যে এটা কিভাবে করতে হবে এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলে দেখবেন যে পিঠাটা অনেক সুন্দরভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই যে দেখুন এই যে উপরটা একদম এই যে জালি জালির মতো হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা হলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর আপনারা কিন্তু প্যানে এই ছিদ্রগুলো এতগুলো পাবেন না তো এটা মাটির খোলাই করাই বেস্ট আর যেহেতু ঐতিহ্যবাহী তো এটা খোলাতে সবচেয়ে পারফেক্টভাবে সুন্দরভাবে হয় তো এই যে দেখুন এটা হতে আর উঠাতে আমাদের লাগবে এক মিনিট খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি এই পিঠাটা আপনারা তৈরি করতে পারবেন তো এটা রুটির চেয়ে কম সময় লাগে এই যে দেখুন আমাদের পিঠাটা কিন্তু হয়ে গেছে 
তো এটা দেখবেন এই যে সাইড থেকে একটু ইয়ে করলে দেখবেন এই যে এটা অনায়াসে কিন্তু উঠে আসবে তো এটা উঠে আসার একমাত্র কারণ হলো পারফেক্ট ব্যাটারটা তৈরি করা হয়েছে সেজন্য না হলে কিন্তু এটা উঠে আসতো না এটা খোলার সাথে লেগে যেত তো আমি আর একটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন খুব সহজ এবং একদম জলদি এটা করা যায় একদম চট জলদি আপনারা একটা পিঠা এখানে রেডি করতে পারবেন এটা যে কোনো মাংসের সাথে আপনারা সার্ভ করতে পারবেন বিশেষ করে হাঁসের মাংসের সাথে অসাধারণ খেতে তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ